নিশ্চয় খোদা তোমাকে নিজ হাতে তৈরি করেছে আর কতটা সৌন্দর্য দিয়েছে সেটা কি তুমি জানো রাজমহলের তত্ত্বাবধায়ক হানিফারকে ডেকে আনা হোক এটি সে তার বালিশের নিচে লুকিয়ে রেখেছিল আমার বানু এটা ইউজার সিফকে কেনার সনদ শামুন নামের একজন ইউজার সিফকে মালিকের নিকট বিক্রয় করেছেন এটা তো রাজমহলে থাকা উচিত তোমার কাছে নয় আপনি যা ভালো মনে করেন বলুন আমার বানু ইউজার সিফকে তোমার কাছে অর্পণ করলাম আমি চাই তাকে যথার্থ প্রশিক্ষণ দেয়া হোক রাজমহলের চাল চলন এবং আচার ব্যবহার তাকে শিক্ষা দেয়া হোক এ ব্যাপারে আপনার ওপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস রয়েছে আপনি ইউজার সিফকে সঠিক শিক্ষা প্রদান করতে পারবেন দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না সম্মান প্রদর্শনের এই ভঙ্গি সে উপভোগ করছে এই মরুচারি তো ভেড়া চড়ানোই জানে না আর আপনি ওর কাছে সম্মান প্রদর্শন আশা করছেন ওর তো বংশ পরিচয় নিয়েই আমি সন্দেহান ও সম্মান প্রদর্শন শিখবে কোথেকে দেখো এ পোশাকে তাকে কি সুন্দর লাগছে আস্তে প্রকাশ্যে ওর এমন তারিফ করবেন না তাতে অহংকারী হয়ে যাবে এসো আমার সঙ্গে এতক্ষণ যে কামরাটিতে ছিলে সেটাতে বানু জুলেখা ও পুতিভারের একান্ত লোকজনই আসতে পারে যখন তখন যে কেউ এই কামরায় ঢুকতে পারে না এই কামরায় প্রবেশ করতে হলে তাকে অবশ্যই সাতটি দরজা অতিক্রম করতে হবে এই সাতটি দরজা শক্তভাবে তালাবদ্ধ থাকে আর তালাবদ্ধ অবস্থায় যে কেউ চাইলেই সেখানে প্রবেশ বা বাহির হতে পারে না আর এই দরজাগুলোর চাবি শুধুমাত্র বানু জুলেখার কাছে সংরক্ষিত থাকে এই জায়গাটি হচ্ছে আমাদের রাজমহলের সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দিত স্থান আর এইখান থেকেই আমাদের প্রিয় মিশরের নীলনদ পর্যবেক্ষণ করা যায় আর ওই পশ্চিমে মৃত ব্যক্তিদের দুনিয়াও দেখা যায় এখান থেকে এসো আমার সাথে এটি বানু জুলেখার নির্দিষ্ট কামরা তিনি অত্যন্ত দাম্ভিক ও অভিজাত পরিবারের সন্তান তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে কখনোই তার ফরমানের অবাধ্য হওয়া যাবে না চলো যাই এটা জনব পুতিফারের খাস বিশ্রামাগার ও কিতাবখানা জনব পুতিফার হলেন মিশরের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তোমাকে শিখতে হবে কিভাবে রাজ্যের সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে কুর্নিশ করে সম্মান দিতে হয় ও হচ্ছে সুপার কিতাবখানা রক্ষক এবং জনব পুতিফারের বইগুলোর বিশেষ পাঠক চলো যাই এই কক্ষটি হচ্ছে জনব পুতিফার ও বানু জুলেখার আহার কক্ষ
राजमहले मत गोलमारण खाचा बनाना तब कि खाचा न मुक्त करूसुफेबरे खोदा बंधे इच्छा सर्वशेष वाणिज्य जत द्रुत सम्भव जिनपत बिक्री बेले फिर जाओ कि जनाफारेरा सकले जनब पुतिफारे राजमहल खेत मुद्दार एरा महलर विभिन्न अंशे क्या क्यों क्यों पैपिरसर खामारे क्या करे क्यों क्यों तुला चाषो कर किचु संख्यक पुरुष एवं नारी एन कर्मक्षेत्रे रखानकारी कमर एक बसबाज करते तक एत असहाय देखा क्यों जनब पुतिफार क्यों एर दिखे नजर दें ना अन्न्य राज्य खेद मुद्दार और गोलाम अवस्था एर चाहते शोचन एरा तो खूब भलोई आज तरह एखने थार जगह और खबरों दीची ता छाड़ा तर बाच्चा काच्चा रक्षणाबेक्षण करते आसते क्यों नय तब उत्तम हे बेगम जुलेखा और आली जनब पुतिफारे का अनुमति नेवा एरा हे विशेष गोलम जरा पालकी बहन कर एखने पैपिरस लेखार कागज तैरी है अलिजाना हानिफार ओपर दरुद बर्षित हक पैपिरसर कागज एटाते ही लेखा है आप लेखार जो पशुर चामा व्यवहार करतम ये क्योंकि पशुर चामा थे उत्तम तुम्हें कि लिखते पर जिन्हें सृष्टि करेखा शिखिए बेस भल एक गोलम जो लिखते जाने से मालिकर जो नियम स्वरूप तुम्हें कार शिखे बोलने मालिकर का सब भाषा जान खूब भलो चलो जा दिक्ट देखा
এটি হলো কাতান বুননের স্থান কাতান কি কাতান হচ্ছে সেই কাপড় যেটাকে কোমরে পেঁচিয়ে পরিধান করে থাকি আমরা এবং এই কাপড়টা দিয়েই লেবাস তৈরি করি সবচাইতে মোলায়েম যে কাতানটি তৈরি করা হয় সেটার নাম কাতানে সালাতানাতি শুধু রাজমহলের বাসিন্দাদের জন্যই এ কাতান তৈরি করা হয় বানুজুলেখার আকর্ষণীয় যে কাতানগুলো আছে সেগুলো এখানেই তৈরি হয় চলো যাই দেখছ এখানে মাটির জিনিস তৈরি হয় আলী জনাবের উপর দরুদ বর্ষিত হোক হুম সেদিন ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গে লেগে পানি সরবরাহের কিছু পাইপ ভেঙে গেছে সেগুলো বদলে ফেলবে এই রকম হলে চলবে তো হ্যাঁ হ্যাঁ দ্রুত করবে ঠিক আছে চিন্তা করবেন না সব সময় মতন হয়ে যাবে এটি খাদ্য সরবরাহের ভাণ্ডার রাজমহলের সমস্ত খাবারের উপকরণ এখানেই রাখা হয় তোমার মন কোথায় পড়ে আছে ঠিক মতো কাজ করো ভুলে যেও না এখন থেকে তোমাকে তলব করে সাওয়াল করা না পর্যন্ত কোনো জবাব দেবে না কি মনে থাকবে বানুজুলেখা একজন দাম্ভিক নারী কখনো কখনো সে রাজসভার সদস্যদের সঙ্গেও কঠোর আচরণ করেন ছেড়ে দাও আমি কাজ করিনি বিশ্বাস করো আমি কাজ করিনি আমাকে ছেড়ে দাও আমাকে ছেড়ে দাও এটি রাজমহলের রান্নাঘর বিভিন্ন ব্যক্তিদের জন্য এখানে হরেক রকমের রান্না করা হয় গোলাম ও খেদমোদ্দারের জন্য আলাদা খাবার দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও তত্ত্বাবধায়কদের জন্য আলাদা খাবার এবং জনাব পুতিফার ও বানো জুলেখার জন্য স্বতন্ত্র খাবার তৈরি করা হয় কেন অনেক রকম খাবার তৈরি করা হয় সকলের জন্য এক রকম খাবার তৈরি করলেই তো হয় এটা কি করে সম্ভব জনাব পুতিফার ও বানো জুলেখার গোলাম ও খেদমোদ্দার গণ তো এক সমান নন ও হচ্ছে ইউজার শিফ এখন থেকে ইউজার শিফি তোমাদের খাবার বন্টনে সহায়তা করবে ও একজন অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন বালক তালিকা অনুযায়ী হিসেব করে ও খাবার বন্টন করবে এতে করে আমাদের খাবারের হিসেব ঠিক থাকবে দেখেছ তোমাকে কত আগ্রহের সঙ্গে দেখছে আর তোমার জন্য এখানে জড় হয়েছে সবাই তোমরা এখানে কি চাও নিজেদের কাছে যাচ্ছ না কেন কাজে মন দাও চলো ইউজার্সি এইটা হলো রাজমহলের ইবাদতখানা জনাব পুতিফার ও বানো জুলেখা এবং রাজমহলের ব্যক্তিরা এখানে ইবাদত করেন আমরা নিজেদের খোদাকে এখানে সংরক্ষণ করে রাখি তার মানে আপনাদের খোদার থাকার জন্য বসবাসের জায়গা দরকার অবশ্যই দরকার খোদাকে তো আর খোলা আকাশের নিচে রোদ বৃষ্টিতে রাখা যায় না
जनाब महान हानिफारे ऊपर दरुद साधारण तो राजमहल दर्शन समय सकाल बेला हठात यपुर बेला यूजार सीफ के राजमहल देखाते नहीं चाहिए राजमहल और एर आदिवासी संगे और परिचय हक ओखने की राजमहल थे जोहर चूरी होरा सकले राजमहल अभ्यंतरीण पहाड़ादार क्यों स्वीकार करा कितु एक जन आक जन के दोष दिखे ती चलो देखी बेपार এদের দুজনকে হাত পা বেঁধে রাজমহলের সামনে রশি দিয়ে ঝুলিয়ে চাবুক পেটা করা হোক যতক্ষণ পর্যন্ত না স্বীকার করবে চলতেই থাকবে যা বলার একজন করে বলো কিন্তু জনাব হানিফার মহান খোদার কসম আমি অপরাধী নই সত্যি বলছি আমি চুরি করিনি আসলে যেদিন চুরি হয়েছে সেদিন তো আমি আসিনি সেদিন তো আমি ছিলামই না আমি চুরি করিনি আমরা তো অবশ্যই দোষীকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হব তাই না এর চাইতে উত্তম হবে দোষ স্বীকার করো নয়তো পরিণতি খুব ভয়াবহ সে বলেছে তুমি তার গাফিলতির সুযোগে খেদমত মহলে প্রবেশ করেছো আমি আমি প্রবেশ করেছি আমি তো সেদিন আসিনি ও মিথ্যে কথা বলছে মিথ্যুক কোথাকার ভুল করেছি তখনই ওকে ধরা উচিত ছিল আমার আমি খোদার নামে কসম কেটে বলছি আমি নিজ চোখে দেখেছি ওকে চুরি করতে আমাকে আর কেউ দেখলো না শুধু ও দেখলো এটা হতে পারে একজন পাহারাদারের দায়িত্ব খেদমত মহলেকে প্রবেশ করছে এবং বের হচ্ছে তা নজর রাখা তোমার ঘুমানো উচিত হয়নি তুমি দোষী কেননা তুমি কাজের সময় ঘুমিয়েছ আর তোমার পক্ষে কোনো সাক্ষীও নেই কিন্তু আলী জনাব আমি সত্যি করে বলছি আমি চুরি করিনি দুঃখিত নিনিফার কোপা তাকে আজাদ করুন এবং ওকে জেলখানায় পাঠিয়ে দিন আলী জনাব আমি চুরি করিনি আমি চোর নই আমি সত্যি বলছি আপনারা আমাকে রহম করুন খোদার কসম কেটে বলছি আমার জবান বন্ধ করো নীলিফার তুমি খোদার ক্রোধে আগুনে জ্বলবে কেন সত্যি বলছো না আলী জনাব আমি চুরি করিনি আমি সত্যি বলছি খোদার কসম আমি চোরকে শনাক্ত করতে পারবো না পুত্র আমার এটা তোমার কাজ নয় আমি আপনাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি আপনারা কি চোরকে শনাক্ত করতে চান না চাই কিন্তু তুমি কি করে চোরকে শনাক্ত করবে আমার আব্বা জান শিখিয়েছে তিনি ফয়সালা নির্ধারণে দক্ষ ছিলেন নিশ্চয়তা দিচ্ছ জি জনা ভানিফার চাইলে পরীক্ষা করুন খুবই ভালো আমি জানি চোর কে আমি আশা করছি সে নিজে থেকে দোষ স্বীকার করে তার শাস্তি কমিয়ে নেবে আসলে যেদিন রাজমহলে চুরি হলো সেদিন আমার পাহাড়ার দায়িত্বই ছিল না আমি তো সেদিন আসিইনি আমি যে চুরি করিনি এটার কোনো সাক্ষী নেই তবে সত্যি করে বলছি আমি নিজ চোখে নীলিফারকে চুরি করতে দেখেছি খোদার কসম আমি গুণাগার ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তা প্রমাণ করে দেব জনাব হানিফার আমি চোরকে শনাক্ত করে ফেলেছি আপনি অবশ্যই তার গর্দানটা কেটে ফেলবেন আমি আমি শুধু চাইছি তাকে শনাক্ত করতে একবার শুধু শনাক্ত হোক তাকে কোনোরূপ ক্ষমা করা হবে না শুধু শনাক্ত করুন জনাব রুদামন এই দুজনকেই বাগিচার কাছে নতজানু করা হোক
তাদের চক্ষু যুগল বেঁধে ফেলা হোক রুমাল নিয়ে এসো তার হাত বেঁধে ফেলো আরো একবার চোরকে সুযোগ দিচ্ছি তুমি নিজে থেকে দোষ স্বীকার করো শাস্তি কম পাবে কিন্তু আমি যদি শনাক্ত করি তাহলে অবশ্যই তোমার গর্দান কাটা হবে সেই চোর আপনার তরবারি বের করুন এই চোরটার গর্দান কেটে ফেল আমি স্বীকার করছি আমি স্বীকার করছি আমি চুরি করেছি আমি ভুল করেছি আমি স্বীকার করছি জনাব রুদামুন আমি স্বীকার করছি আমি চুরি করেছি তুমি নিজেও চিন্তা করনি যে এত তাড়াতাড়ি স্বীকার করবে সাবাস ইউজার সি সাবাস তাকে নিয়ে যাও সাবাস পুত্র আমার চিন্তিত ছিলাম আমি ভাবতেই পারি নিজে তুমি পারবে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমি গুণা না করেও শাস্তি পেতে যাচ্ছিলাম অনেক অনেক শুক্রিয়া তোমাকে দোষী করেই তোমার জীবন বাঁচানো হলো তাছাড়া আসল চোরকে ধরতে পারতাম না তুমিও একেবারে গুণাহীন নও আর একবার যদি দায়িত্বের অবহেলা করো তাহলে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে আজ্ঞা শিরোধার্য এরকম আর হবে না শুক্রিয়া শুক্রিয়া খুবই ভালো পুত্র আমার চলো যাই আমার সঙ্গে এসো কি দারুণ বুদ্ধি রে বাবা এই দেখলে কিভাবে চোরটাকে ফাঁদে ফেললো যেমন বুদ্ধি তেমনই সুদর্শন <laughs> 